Hello friends, welcome to Tamil Axe. So in this video, we will talk about CSS. So first, we will talk about the last tutorial. We will talk about HTML. We will talk about HTML. We will talk about how to design the forms, news feed. So what is the CSS? We will talk about the website color flock. For example, இந்த கூகுள் பேஜையும் இதையும் பார்த்தா உங்களுக்கே நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது ஸோ எப்படி நம்மளோட வெப்சைட்டையும் இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக அட்ராக்ஷனாக எல்லாமே பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற ஒன்றா அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை பற்றின டுட்டோரியல் தான் இது ஸோ சிஎஸ்எஸ் கம்ப்ளீட் டுட்டோரியல் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிஎஸ்எஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஹச்டிஎம்எல்னா என்னன்னு தெரில இல்லை ஹச்டிஎம்எல் பேசிக் சரியாக தெரில அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னோட சேனலில் இருக்க ஹச்டிஎம்எல் வீடியோ போய் பாருங்கள் அது டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்தா மட்டும் இந்த வீடியோ புரியும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இதை பார்க்க வாங்க எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த டுட்டோரியல் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வந்து சிஎஸ்எஸ் டுட்டோரியல் ஸோ பிகினர் எதுவுமே தெரியாத பிகினர்லேருந்து ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் போகிற வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஹச்டிஎம்எலோட கண்டினியூவேஷன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக நான் போகல ஸோ ஜஸ்ட்டு பேஸ்லேருந்து அட்வான்ஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் நான் கொண்டு போக போகிறேன் ப்ளஸ் இதில் வந்து எல்லா சிஎஸ்எஸ்ஸையும் கவர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஹச்டிஎம்எல்லை விட சிஎஸ்எஸ்க்கு தான் ஒர்க் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு வெப்சைட்டுன்னு எடுத்துட்டா ஏன்னா நம்ம கண்டென்ட்டை ஜஸ்ட் அப்படியே டிஸ்லே பண்ணுறது ஈஸி அதுக்கு வந்து கலர் கொடுக்கறது அதை வந்து அனிமேஷன் பண்ணுற மாதிரி வைக்கிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக டிசைன் பண்ணுறது இதுதான் கஷ்டம் ஸோ இது சிஎஸ்எஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ மொத்த சிஎஸ்எஸ்ஸையும் இங்கே நம்ம கவர் பண்ண போகிறதுல ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் சிலது இதில் கவர் ஆகாது அனிமேஷன் அந்த மாதிரி இருக்க ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்லாம் இதில் கவர் ஆகாது ஸோ அதெல்லாம் என்னோடய நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியலில் பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம டுட்டோரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ்எஸ் சிஎஸ்எஸ்ன்னு நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸோ இல்லாட்டி நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னா அந்த வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற வேர்டுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஷீட் இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது இல்லாட்டி ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது ஸோ அதை தான் கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம சிஎஸ்எஸ் அப்படின்றது ஒன்று படிக்க போகிறோம் அது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது அது வந்து ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுறது அதாவது ஒரு இதை நல்லா நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் அதாவது ஸ்டைலிங் ஸ்டைலிங் அந்த அந்ததுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு லாங்குவேஜ் தான் சிஎஸ்எஸ் ஸோ இது வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது ஸ்டைல் ஸ்டீட் ஸ்டைலிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க இதோட மெயின் யூசேஜ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதோட மெயின் யூசேஜ் வந்து டிசைனிங் பர்பஸ்க்காக தான் ஸோ டிசைனிங் பர்பஸ்க்காக தான் பியூராக கொண்டு வந்தது சிஎஸ்எஸ் சரி இந்த சிஎஸ்எஸ்ஸை ஹச்டிஎம்எல் அப்ளை பண்ணலாம் ஹச்டிஎம்எல் மாதிரி இருக்க அதர் வெப் அதாவது வெப் டெவலப்மெண்ட் இதுலேயும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா நார்மல் தான் நம்ம ஹச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணுறக்கு என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு வேணுமோ அதே தான் சிஎஸ்எஸ்க்கும் வேணும் நார்மலாக ஒரு ப்ரௌசர் அப்புறம் நம்ம கோடெல்லாம் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஸோ நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது எப்பயும் போல் ப்ரௌசர் வந்து கூகுள் க்ரோம் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் வந்து சப்ளைம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஹச்டிஎம்எல் வீடியோஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஓகே சிஎஸ்எஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளோட சப்ளைம் டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஃபோல்டருக்கு நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நேம் வைக்கிறேன் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் நியூ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் அப்படின்னு டேம் கொடுக்குறேன் எஸ் ஸோ இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் ஸோ நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல்லோட மெயின் பேஜ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் இருக்கும் ஸோ அதை ஜஸ்ட் அதை நான் க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதை டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணோடனே அதை என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சப்ளைமில் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ சிம்பிளாக நம்மளோட நார்மல் ஹச்டிஎம்எல் கோடு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹச்டிஎ
ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சிஎஸ்எஸ் அதாவது சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த சிஎஸ்எஸ் டைப் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஏன்னா சிஎஸ்எஸ்ல வந்து நம்ம வந்து மூணு டைப் ஆஃப் டிசைனை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அந்த மூணில் நம்ம எதை அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் இல்லாட்டினா நம்மளுக்கு பின்னாடி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ டைப்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி மூணு டைப் ஆஃப் இருக்கு இன்லைன் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் இந்த மாதிரி மூணு டைப் இருக்கு ஸோ இந்த டைப் தெரிஞ்சாதான் நம்ம எப்படி ஸ்டைல நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் கோடுக்கு அப்ளை பண்றதுன்றத டிசைட் பண்ணும் இன்லைன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டேரக்டா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோட்லயே அப்ளை பண்றதுக்கு பேர் தான் இன்லைன் இன்டர்னல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் குள்ளேயே ஒரே இடத்துல ஃபிக்ஸடா வச்சு ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்றது எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னா என்னன்னா ஸ்டைலுக்குனே தனியா ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அதை லிங்க் பண்றது ஸோ சிம்பிளா இப்ப நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்லைன்னா ஹெச்டிஎம்எல்ல இருக்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு இடமா போய் போய் நான் அப்ளை பண்ணணும் இன்டர்னல்னா ஹெச்டிஎம்எல்ல ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல மட்டும் நான் டிக்ளேர் பண்ணணும் எக்ஸ்டர்னல்னா ஹெச்டிஎம்எல்ல நான் டிக்ளேர் பண்ண மாட்டேன் தனியா ஒரு ஃபைல்ல டிக்ளேர் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் ஸோ சிம்பிளா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல நான் நிறைய டெக்ஸ்ட் வைக்கிறேன் அப்படின்னா இங்க தனியா ஸ்டைல் கொடுக்கணும் இங்க தனியா ஸ்டைல் கொடுக்கணும் இங்க தனியா ஸ்டைல் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்லைன் இந்த மொத்த டாக்குமெண்ட்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா இன்டர்னல் நான் இந்த ஃபைல்லே ஸ்டைல கொடுக்காம ஜஸ்ட் வேற ஒரு நியூ ஃபைல்ல ஸ்டைல கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது எக்ஸ்டர்னல் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு மெத்தட் இருக்கு ஸோ இந்த மூணு மெத்தட்ல நம்ம எந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒவ்வொரு மெத்தடையும் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ பாடி இருக்கு நான் அதுக்குள்ள ஜஸ்ட் ஒரு ஹெட் டேக் கொடுக்குறேன் ஹச் ஒன் ஜஸ்ட் அதுக்குள்ள நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஹெட்டிங் ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்துட்டு ரீலோட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்டிங் ஒன் அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு நான் ரீசைஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல எந்த ஸ்டைலும் அப்ளை பண்ண அப்ளை பண்ணலை இனிமேல் தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டைப் ஒன் இன்லைன் அப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ஹெட்டிங்க்கு முன்னாடி இருக்க ஹச் ஒன் டேக்கை ஓப்பன் பண்ணி எஸ்டிஒஎல்இ ஸ்டைல் அப்படின்ற கீவேர்ட் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு ஸோ எந்த மாதிரி ஸ்டைல் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் நான் வந்து கலரை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ கலருன்ற கீவேர்ட் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கோலன் ஆர்இடி ரெட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக அந்த லைன்லேயே போய் சேஞ்ச் பண்ணுறது இன்லைன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு அகே நீங்கள் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹெட்டிங் ஒன் அப்படின்றத ரெட் கலரில் இருக்கு அகே நான் ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு லைன் கண்ட்ரோல் வீ போடுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஹச் ஒனுக்கு பதிலாக ஒரு ஹச் த்ரீ டேக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு ஹச் த்ரீ இப்போ நான் ரெட்டுக்கு பதிலாக நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா க்ரீன் கொடுக்குறேன் ஜி ஆர் இன் க்ரீன் ஸோ இப்போ கொடுத்துட்டு நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு அகே நீங்கள் நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஹெட்டிங் த்ரீ ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கு நான் ஸ்டைல் வந்து கலர் வந்து க்ரீன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு வந்து க்ரீன் கலர் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு லைன்லையும் போய் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் இன்லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு லைனில் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருமா நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் முடிஞ்சிருமா முடியாது மினிமம் ஹண்ட்ரட் கணக்கில் நம்ம லைன் எழுதுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹண்ட்ரட் கணக்கில் லைன் எழுதும் போது ஒவ்வொரு லைன்லையும் போய் நம்ம இந்த மாதிரி கலர் எனக்கு இதுதான் வேணும் டெக்ஸ்ட் சைஸ் இதுதான் எனக்கு வேணும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம போய் ஒவ்வொரு லைன்லையும் கோட் டைப் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய வேலை இப்போ ரெண்டு லைன்னால உங்களுக்கு ஒன்றும் தரல இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு நூறு லைன் நான் கோட் எழுதுறேன் நூறு லைன்லையும் போய் ஒவ்வொரு லைனுக்காக போய் நான் ரெட்டு க்ரீனு பிளாக்கு ஒயிட்டு இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டு இருந்தேன்ல என்ன ஆகும் எனக்கு டைம் வேஸ்ட்டு டைப் பண்ணுற எனர்ஜி வேஸ்ட் எல்லாமே வேஸ்ட்டு அப்படி பண்ணுறது வந்து வேஸ்ட் ஸோ இந்த இன்லைன் அப்படின்ற டைப்பை வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு நல்ல வெப் டெவலப்பராக இருந்தால் ஓகே இப்போ இந்த மெத்தட் வேணாம்னு நம்ம சொல்லியாச்சு இப்போது
இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு லைன் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லைனுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா என்னோட ஹச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்ல எங்கெல்லாம் ஸ்டைல் வரப்போதோ அதாவது அந்த ஸ்டைலுக்கெல்லாம் மொத்தமாக நான் என்னோட ஹெட்டிங்லேயே நான் டிஃபைன் பண்ண போறேன் அப்படின்றது தான் இங்கே அர்த்தம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஜஸ்ட் இங்க வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டைலுக்கு நடுவில் ஸ்டைல் ஆரம்பிச்சு க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் அதாவது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அதுக்கு நடுவில் ஹச் ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் கேலிப்ரேஸ் க்ளோஸ் கேலிப்ரேஸ் அதாவது இந்த சிம்பிளை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை வச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சிஓஎல்ஓஆர் கலர் கோலன் ஆர்இடி ரெட் செமி கோலர் ஸோ பாருங்கள் கலர் கோலன் ரெட் இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா ஹெட்டிங்க்கு ரெட் கலர் அப்ளை ஆயிருக்கு ஸோ ஹச் ஒன்றுக்கு நான் கலர் ரெட் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோட டாக்குமெண்ட்ல நான் எங்கெல்லாம் ஹச் ஒன் யூஸ் பண்ண போறேனோ அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெட் இது வந்து அப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஹேனு பிரிண்ட் ஆகுது ஆனால் நான் இந்த இடத்துல எதுவுமே டிஃபைன் பண்ணலை இந்த இடத்துல நான் ஹச் ஒனுக்கு ரெட் பிரிண்ட் ஆகுன்னு டிஃபைன் பண்ணலை இந்த இடத்துலையும் நான் டிஃபைன் பண்ணலை ஓவராலாக இந்த ஒரு இடத்துல டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல டிஃபைன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுனா உங்களோட மொத்த ஹச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்லாம் எங்கெல்லாம் நீங்கள் ஹச் ஒன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நம்ம மொதல் பார்த்த டைப் ஒன்றுக்கும் டைப் டூக்கும் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா இப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு லைன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணதை வச்சு எங்கெல்லாம் ஹச் ஒன் வருதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சுன்னா ஹச் ஒன் வர ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் போய் மாற்றணும் ஸோ அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணால் இதுதான் சிம்பிள் மெத்தட் ஸோ அதனால் இந்த மெத்தடை நிறையா பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அகெயின் நான் ஜஸ்ட் ஹச் டூ கொடுக்குறேன் ஹச் டூக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி இப்போ இங்கே சிஓஎல்ஓஆர் கலர் ஜி ஆர் இஎன் க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் யூனிவர்சல் அதாவது அதனால தான் நம்ம ஹெட்டுக்குள்ளே பண்ணுறோம் ஸோ ஹெட்டுக்குள்ளே பண்ணுறதுனால எல்லா இடத்துலையும் அது அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு அகேன் ரன் பண்ணுறேன் உப்ஸ் சேவ் பண்ணல கண்ட்ரோல் எஸ் சேவ் ரன் ரன் ஆகலை ஏன் ரன் ஆகலை அப்படின்னா இங்கே ஹச் த்ரீ நான் கொடுத்துருக்கேன் ஹச் டூ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஹச் டூ டிஃபைன் பண்ணிட்டு நான் ஹச் டூக்கு எந்த எதுவுமே பண்ணல ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹச் டூ ஆட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் இப்போ ஹச் டூ ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தா ஒன் அப்படின்றது க்ரீன் கலரில் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த மாதிரிலாம் சேஞ்சஸ் அப்ளை பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம மேலே ஹெட்டுக்குள்ளே டிஃபைன் பண்ணிட்டு அந்த இது எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே இந்த மெத்தடுமே கொஞ்சம் இன்எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு நல்ல டெவலப்பர் இந்த மெத்தடையுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டில் நிறையா ஹச்டிஎம்எல் பேஜஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோம் அப்படின்ற ஒரு ஹச்டிஎம்எல் பேஜ் இருக்கும் கான்டாக்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹச்டிஎம்எல் பேஜ் இருக்கும் அபவுட்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹச்டிஎம்எல் பேஜ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எஃபி டாட் காமே நம்ம எடுத்துப்போம் எஃபி டாட் காம் எடுத்தால் என்னெல்லாம் இருக்குது உங்களோட ப்ரொஃபைல் போகிற ஒரு பேஜ் இருக்குது அப்லோட் பண்ணுற பேஜ் இருக்குது செட்டிங்ஸ் போகிற பேஜ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா பேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பேஜ் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் போய் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டைல்ஸை டிக்ளேர் பண்ணுறப்பீங்களா அப்போ என்னாகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஹச்டிஎம்எல் பேஜில் டிக்ளேர் பண்ண ஸ்டைலாக அகெயின் இன்னொரு ஹச்டிஎம்எல்க்கு போய் தனியாக டிஸ் டிக் அதாவது டிக்ளேர் பண்ணணும் அதே மாதிரி இன்னொரு பேஜுக்கு தனியாக டிக்ளேர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பத்து ஹச்டிஎம்எல் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பத்து ஹச்டிஎம்எல் பேஜுக்கும் இதை மறுபடியும் மறுபடியும் டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ மறுபடியும் மறுபடியும் டைப் பண்ணிட்டே இருந்தால் என்ன உங்களுக்கு அகெயின் டைம் வேஸ்ட் எனர்ஜி வேஸ்ட் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் தேர்டாக ஒரு மெத்தட் கொண்டு வராங்க ஸோ இது ஜஸ்ட் நான் டெலிட் பண்ணுறேன் அந்த மெத்தடுக்கு பேர் எக்ஸ்டர்னல் ஸோ அந்த மெத்தட்னால என்ன ஆகும்னா தனியாக நம்ம சிஎஸ்எஸ்எஸ்க்குனே ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிடுவோம் அதாவது சிஎஸ்எஸ் அப்படின்றதுக்குனே தனியாக ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிடுவோம் அந்த ஃபைலில் நம்ம காமனாக ஸ்டைலை டிஃபைன் பண்ணிடுவோம் இப்போது இந்த ஸ்டைல் என்ன ஆகும்னா இங்கே டிஃபைன் பண்ணுற ஸ்டைலை இந்த ஹச்டிஎம்எல்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் நம்ம இந்த மாதிரி எத்தனை ஹச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் தனித்தனியாக வச்சுருக்கோமோ அத்தனை ஹச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்
ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுனா ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் இந்த இடத்துல டைப் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் சீட் டாக்குமெண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டைல் டாக்குமெண்ட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் நம்ம கோட்லாம் டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டைலில் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் அதை கிளிக் பண்ணி இங்கே ட்ராக் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித் கொடுத்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் சப்ளை இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல எந்த ஸ்டைலுமே இல்லை இப்போ நம்மளோட இடத்துல எந்த ஸ்டைலுமே இல்லை ஜஸ்ட் நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே ரன் பண்ணுறேன் இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த விதமான ஒரு ஸ்டைலுமே அப்ளை ஆகலை ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஸ்டைலை வச்சு அதை வச்சு நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை தான் நான் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹச் ஒன் கொடுத்துட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சிஓஎல்ஓஆர் கலர் ரெட் நெக்ஸ்ட் வெளியே வந்துட்டு H2 டூ கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி சிஓஎல்ஓஆர் கலர் ஜிஆர்இஎன் க்ரீன் செமிகோலன் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா ரெண்டுமே தனித்தனி ஃபைல் அதாவது ஹச் ஒனுக்கு எனக்கு ரெட் கலர் தான் வேணும் ஹச் டூக்கு எனக்கு க்ரீன் கலர் தான் வேணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட்டோம் ஆனால் தனி ஃபைலில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல தனி ஃபைலில் சொன்னதுனால இந்த இடத்துல இருக்க இந்த ஃபைலுக்கு அது தெரியல ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரெண்டு ஃபைலுக்கும் அதாவது அது அதுக்கு கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்க ஒரு லிங்க் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது இந்த ரெண்டு ஃபைலையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது சிம்பிள் தான் சிம்பிள் தான் டைட்டிலுக்கு கீழே ஜஸ்ட் எல்ஐஎன்கே லிங்க் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் சஜஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணால் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சென்டென்ஸ் ஃபில் ஆயிரும் இப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்குன்னா லிங்க்னு கொடுத்த இடத்துல என்ன லிங்க் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்டைல் சீட்டை லிங்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதோட டைப் வந்து டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஏன்னா நம்ம ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக தான் இருக்கும் ஸோ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஸ்லாஷ் அது வந்து என்ன ஃபைல்னா சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆயிரும் ஹச் ரஃப் அப்படின்னு இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட சிஎஸ்எஸ் ஃபைலோட நேமை கொடுக்கணும் நான் என்ன நேம் வச்சுருக்கேன்னா ஸ்டைல்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எஸ்டிஒஎல்இ ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃபைலுக்கு என்ன நேம் வைக்கிறீங்களோ அந்த நேமை கொடுத்து டாட் சிஎஸ்எஸ்னு கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்குறேன் சேவ் பண்ணுறேன் அடுத்து இங்கே நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா நம்மளோட சேஞ்சஸ் எல்லாமே மாறுது ஸோ அகே நான் ஜஸ்ட் இங்கே போயிட்டு ரெட்டுக்கு பதிலாக பிஎல் யூஇ ப்ளூன்னு கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்குறேன் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ சேஞ்சஸ் அப்பப்போ அஃபெக்டாக அதாவது டக்கு டக்குன்னு ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் தனியாக ஒரு ஸ்டைல் சீட்டை க்ரியேட் பண்ணி அதை ஜஸ்ட் நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எத்தனை ஹச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் இந்த மாதிரி வச்சுருந்தாலும் ஜஸ்ட் அந்த ஒவ்வொரு ஹச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்லேயும் போய் ஜஸ்ட் இதை நம்ம லிங்க் மட்டும் பண்ணிட்டோம்னா போதும் ஸோ இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டைலை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வேறு ஏதாச்சும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸோடைய லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம மூணு மெத்தட் பார்த்தோம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இன்லைன் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ஸோ இன்லைன்னா ஓவர் லைனுக்கும் நம்ம டைப் பண்ணுறது இன்டர்னல்னா வெறும் அந்த இதுக்குள்ளே ஓவரலாக டைப் பண்ணுறது எக்ஸ்டர்னல்னா இந்த மாதிரி அடிஷ்னலாக ஒரு ஃபைல் வச்சுக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம எப்பயுமே எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் வே ஆஃப் யூஸிங் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டைல்ஸ் வந்து சில பேருக்கு அப்ளை ஆகாது ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ப்ராஜெக்டில் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதாவது நிறையா ஃபைல்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்டைல்ஸ்க்குனே நம்ம தனி ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுவோம் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஸ்டைல்ஸை அதில் போய் மூவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரன் ஆகாது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரன் ஆகாது ஜஸ்ட் லிங்க் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் ரன் ஆகாது ஏன்னா நான் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் அது வந்து சிஎஸ்எஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே மூவ் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணணும்னா சிஎஸ்எஸ் ஸ்லாஷ் அதாவது நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் சிஎஸ்எஸ்ன்ற
ஸோ ஒவ்வொரு ஃபீல்டையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து மினிமம் டென்லேருந்து டுவெண்ட்டி விதமான சேஞ்சஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னா டிசைன் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம அப்படி அப்ளை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு மெத்தடில் டிசைன் பண்ணுவேன் நீங்கள் ஒரு மெத்தடில் டிசைன் பண்ணுவீங்க ஏன்னா டிசைனுக்கு வந்து ஒரு பேட்டர்ன் கிடையாது நீ இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இதை நீங்கள் இப்படி வைக்கலாம் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கலாம் நடுவில் வைக்கலாம் சுற்றி ஏதாச்சும் இமேஜ் வைக்கலாம் ஸோ டிசைன் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறும் ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரி டிசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் வெப்சைட்டை நீங்கள் அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஓன் டிசைனிங் ஐடியாஸை நீங்கள் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே சிம்பிளாக ஜஸ்ட் நான் ஃபாண்ட்னு கொடுக்குறேன் ஃபாண்ட் வெயிட் அப்படின்றது கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட டெக்ஸ்டை போல்ட் ஆக்கும் செமி கோலன் ஸோ கண்ட்ரோலர்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த சேஞ்சஸ்மே அஃபெக்ட் ஆகலை ஏன் அஃபெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளோட ஹெட்டிங் எல்லாம் ஆல்ரெடி போல்டில் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஜஸ்ட்டு பீன்ற ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் பீனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பேராகிராஃப் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதோட கலர் வந்து என்ன கொடுக்கலாம் ரெட் கொடுக்கலாம் சாரி ரெட்டுக்கு ஸ்பில்லிங் ஒரு டி கலர் ரெட் கொடுத்துட்டு ஃபாண்ட் வெயிட் ஜஸ்ட் நான் ஜஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு கீழே ஒரு பேராகிராஃப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் அந்த பேராகிராஃபில் ஹாய் திஸ் இஸ் டிஎம்எல் தமிழ் ஹேக்ஸ் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி இங்கே போயிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஹாய் திஸ் இஸ் தமிழ் ஹேக்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ நம்மளோட சேஞ்சஸ் இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பி டிடெக்ட் ஆகலை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பாடிக்குள்ளே கொண்டு போகணும் ஸோ பிஓ டிஒய் நம்ம அங்கே பார்த்தோம்ல ஹெச்டிஎம்எல்ல ஒரு பாடிக்குள்ளே எல்லாமே இருக்க மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் பாடியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணோம் ஊப்ஸ் சாரி காய்ஸ் என்னோடய வீடியோ பாஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்சிடெண்ட்டாக நான் ஃபைலில் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் அகெயின் ஃபஸ்ட்லேருந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ணலை ஸோ பார்த்தோம் அப்படியே அப்படியே தான் இருக்குது இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஹச் ஒன் ஹச் த்ரீ பி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ பாடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஸோ பாடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் லேட்டராக ஸோ இப்போதைக்கு அப்படியே இருக்கணும் ஜஸ்ட் நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்மளோட பேராகிராஃபுக்கு கலர் ரெட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஜிஆரி அண்ட் க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்து கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி எந்த வேரியபிள் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சாலுமே அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக எடிட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் நம்ம நம்மளுக்கு அந்த நம்மளோட ஃபாண்ட் வெயிட்டு தான் எடுக்கல ஸோ அதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ ஃபாண்ட் வெயிட் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா போல்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நார்மலாக எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னா போல்டு ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த மாதிரிலாம் நம்ம டெக்ஸ்ட்டை ஃபார்மேட் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபாண்ட் வெயிட்லேயே ஜஸ்ட்டு போல்டுன்னு கொடுக்காமல் நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு சைஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ சேஞ்சஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கண்ட்ரோல் ஆஸ் அண்ட் அது வந்து பிக்சல் வேறுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்சஸ் கொடுக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம இதை வந்து நார்மலில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ டேஸ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட நார்மல் டெக்ஸ்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட் நார்மல் அப்படின்றக்காக நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்த்தா நம்மளோட ஃபாண்ட் சைஸ் பார்க்கலாம் நம்ம ஃபாண்ட் எஸ்ஐஜிடி சைஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு அகெயின் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ டுவெண்ட்டிலேருந்து நான் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட சைஸை எப்படி வேணால் நீங்கள் ஆல்டர் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பிக்சலில் கொடுக்குறோம் ஸோ வெயிட் வந்து நார்மல் வேல்யூ போல்டு நார்மல் இந்த மாதிரி எதில் வேணால் கொடுக்கலாம்
எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பாடியோட கலர் ரெட்னு கொடுக்குறேன் இந்த இங்கே வந்து நார்மல் கலர் நேம் இது வந்து ஹச்டிஎம்எல் கலர் நேம் இது வந்து ஹெக்ஸா டெசிமல் கோட் இது வந்து ஆர்ஜிபி வேல்யூ ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ரௌசரில் போயிட்டு ஹெக்ஸா ஃபார் எக்ஸா ஹெக்ஸா டெசிமல் சிஓஎல் கலர் வேல்யூஸ் இந்த மாதிரி வருது ஸோ ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இருக்க எல்லா அவைலபிள் கலர்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு வந்து ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூஸ் வரும் ஸோ மோஸ்ட்லி ஹெக்ஸா டெசிமல் கோர்ஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் ஏன்னா அதில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா கண்டென்ட் வரும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல மவுஸை நான் எங்கே வேணால் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் ஸ்க்ரோல் பண்ணேன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இடத்துல அதோட கலர் கோடு வருது ஸோ இந்த கோடை யூஸ் பண்ணால் எனக்கு இந்த கலர் வரும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் ட்ராக் இந்த மாதிரி எந்த கலர் வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த இந்த காம்பினேஷனில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எந்த கலரை வேணாலும் நீங்கள் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வைக்கிறேன் அப்படின்னா அதோட கோடு தான் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த கோடை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு கலர் இருக்க இடத்துல ஜஸ்ட் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் நம்ம ஹெக்ஸா கோடு யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு முன்னாடி ஹேஷ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு உப்ஸ் கேன்சல் ஜஸ்ட் நான் இந்த இடத்துல என்னோடய ஃபைலை சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே போய்ட்டு ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கலர் அப்ளை ஆயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி நம்ம ஹெக்ஸா டிசிமல் கலர் கோட்ஸை தான் நம்ம ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறையா டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்குது நமக்கு கலர் அப்ளை பண்ண ஓகே நமக்கு கலர் எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சாச்சு ஸோ நம்மளுக்கு எந்தெந்த கலர்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுதோ நம்ம அப்பப்போ இந்த வெப்சைட்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் சிம்பிளாக ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம டாபிக் போகலாம் பேசிக்காக ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபாண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லாமே பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ நான் டிஃப்ரெண்ட் ஃபாண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிம்பிளாக அதுக்கு வந்து ஃபாண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னு டைப் பண்ணணும் ஸோ இதில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபாண்ட் ஸ்டைல் நம்ம கொடுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரியல் கமா ஹச்இ எல்யு இடிஐசிஏ இது வந்து ஒரு ஃபாண்ட் ஃபேமிலியோட நேம் அடுத்து எஸ்ஏ என்ன சான்ஸ் எஸ்இஆர்ஐஎஃப் ஜஸ்ட் செமி கோலர் ஆட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நான் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த இடத்துல ஹெட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போது நான் ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட ஃபார்மேட் வந்து மாறி இருக்கு அதாவது அதோட ஃபான் ஸ்டைல் வந்து மாறி இருக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபான் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஃபான் ஃபேமிலி இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரி ஃபான் ஃபேமிலி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் எம்எஸ் வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபான் ஸ்டைலாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாண்ட்டுக்கெலாம் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் ஸோ அந்த பேரை வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறையா ஃபாண்ட் அவைலபிளாக இருக்குது நான் சாம்பிள் ஃபாண்ட் நேம்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபான் ஸ்டைல்ஸோட நேம் ஏரியல் பிளாக் காஸ்மிக் கௌரியா நியூ ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபாண்ட் ஃபேமிலியெலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் டெக்ஸ்ட்டே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறும் ஸோ இதெல்லாம் சம் சாம்பிள்ஸ் தான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா ஸ்பெஷல் ஃபான்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் தான் இன்டர்நெட் போயிட்டு ஃபான் ஃபேமிலி அதாவது ஃபான் ஃபேமிலி நேம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் போட்டிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ்லேயே வரும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஜஸ்ட் போட்டு காட்டுறேன் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி நேம்ஸ் லஸ்ட் ஃபார் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நிறையா வெப்சைட்ஸ் இருக்குது எந்த வெப்சைட்டில் போனாலும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி நேமும் அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் வரும் ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் அதில் இருந்து எடுத்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபாண்ட் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இந்த பாடி அப்படின்றத நான் போட்டிருந்தேன் அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் கொடுக்கவே இல்லை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்மளோட கோடில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை இது ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்டைல் வச்சு தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா 
அது வந்து நம்மளோட மொத்த வெப் பேஜுக்குமே அஃபெக்ட் ஆகும் அதாவது அப்ளை ஆகும் ஸோ அதை தான் நம்ம பாடி டேக்கில் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் மொத்த வெப் பேஜ்லேயும் ஒரே ஃபாண்ட்டை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஃபாண்ட் ஃபேமிலியை ஒரே ஸ்டைல் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜஸ்ட் அதோட ஸ்டைலை வந்து நீங்கள் பாடி அப்படின்றதுக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டா என்ன ஆகும் உங்கள் வெப்சைட் ஃபுல்லாக ஒரே ஃபாண்ட் வந்து வரும் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது தேவையில்ல இந்த மாதிரி ஓவராலாக உங்களோட பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் இந்த இடத்துல நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் மொத்த வெப்சைட்டுக்குமே என்ன பேக்ரவுண்ட் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க பேக்ரவுண்ட் கலர் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ரெட் கொடுக்குறேன் மோஸ்ட்லி ஆனால் ரெட்லாம் யாரும் வைக்க மாட்டாங்க ஸோ ஜஸ்ட் செமி கோலர் வச்சு டர்ன் மீட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் ரன் இப்போ பார்த்தா நம்மளோட மொத்த வெப்சைட்டுக்கும் கலர் ரெட்டாக இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பிளாக் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி பிளாக் ஸோ ஓவராலாக சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளோட பாடி பாடி டேக் அதாவது பாடி கேலிபரிஸ்குள்ளே நம்ம டி டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஓவராலாக அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட இதில் வந்து கொஞ்சம் கண்டென்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம நீட்டாக ஏதாச்சு பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் தமிழ் ஹேக்ஸ் அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஸோ மற்ற ஹெட்டிங்லாம் டிலீட் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு நீட்டான வெப்சைட் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் கண்ட்ரோலர்ஸ் ரன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கிறனால ஜஸ்ட் நான் என்னோட ஓல்டு சம் பேராகிராஃபை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் நிறையா இருந்தால் தான் வெப்சைட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் இப்போ வந்து பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போயும் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஓப்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஸ்டைல் பேஜ் போயிட்டு ஜஸ்ட் நான் ஃபோன் சைஸ் எடுத்து விட்டுறேன் இல்லாட்டினா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சிக்ஸ்டீன் கொடுக்கலாம் அது வந்து நம்மளோட டிஃபால்ட் ஃபோன் சைஸாக இருக்கும் ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளோட டிஃபால்ட் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் கலரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஓவராலாக எல்லாத்துக்குமே க்ரீன் கொடுத்தா நல்லால ஸோ ஜஸ்ட் அதை ரன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் அண்டர்லைன் ஆகிருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல அடிஷ்னலாக ஒரு யூ இருக்குது அதை நான் ஜஸ்ட் ரேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஸ் ரன் ஓகே இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் இதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டிங்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் இது எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாகலாம் அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பாடிக்குள்ளே நம்ம கொடுத்தது வந்து ஓவராலாக எல்லாத்துக்குமே ஸ்பெசிஃபை ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் போல்ட் எடுத்துறேன் இந்த இடத்துல நான் ஃபான் ஃபேமிலியும் ஃபான் சைஸ் மட்டும் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ வந்து மற்றதெல்லாம் நார்மலாக இருந்துச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா அகெயின் நான் ஜஸ்ட் ஹச் ஒன் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இது வந்து பாடி அதாவது ஓவரால் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணும் இப்போ நான் இங்கே கொடுக்குற ஹச் ஒன் வந்து ஹச்சுக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் சிஓ எல்ஓஆர் கலர் ஜஸ்ட் இங்கே வந்து ஜிஆர்இஎன் க்ரீன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் ஆஸ் ஸோ இது வந்து க்ரீன் அப்ளை ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த டீ வந்து நான் கேப்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்போ எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது இல்லாட்டி பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கப்பெல்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா லயன் ஹைட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேராகிராஃப்ஸ்க்கு வாசிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது டிசைன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எல்லாம் இனி லயன் ஹைட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது அங்கே போய்ட்டு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதோட லைனை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இஎம் அப்படின்ற சென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா வேல்யூ நான் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால ரொம்ப சின்னதாகிடுச்சு இப்போ நான் ஜஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன அதுனா இப்போ அந்த ஸ்பேஸிங் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிருக்கு அதே மாதிரி நம்ம எவ்வளோ வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஒன் பாயிண்ட் நைன் கொடுக்குறேன் ஸோ
C1 அப்படின்ற ஒரு நேம் வைக்கிறேன் எனக்கு வந்து கிளாஸ் ஸோ இங்கே ஆரம்பித்து நான் அதை இந்த இடத்துல முடிக்க போகிறேன் என்னோடய டிவ ஸோ டிஐவி டிவைடர் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டிவைடர் இங்கே ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி இங்கே ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது சேவ் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை ஜஸ்ட் நான் டிவைடர் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போய்ட்டு ஸ்டைல்ஸில் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வந்துட்டேன் டாட் என்னோட கிளாஸ் நேமை நான் இங்கே கொடுக்கலாம் C1 ஒன் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் நான் கிளாஸ்க்கு சி ஒன் நேம் வச்சுருக்கேன் நான் ஜஸ்ட்டு சி ஒன்று கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போது உள்ள சிஓஎல்ஓஆர் கலர் உப்ஸ் கலர் இப்போ வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கலர் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல கலர் தேடலாம் ஜஸ்ட் இந்த கலர் அப்ளை பண்ணலாம் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிட்டு இங்கே வந்துட்டு ஹேஷ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த கலரை கொடுக்குறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் ரன் கொடுக்குறேன் நம்ம வெப்சைட் போய்ட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஊப்ஸ் ரன் ஆகலை என்ன மிஸ்டேக்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் சி ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல சி எல்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எல்லை எரேஸ் பண்ணிட்டு ஒன்னுன்னு வச்சுட்றேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல நான் செமி கோலம் வைக்க மாதிரி அனுப்பேன் ஸோ செமி கோலம் வச்சுறேன் ஸோ இப்போது கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகே நம்ம எந்த கலர் கொடுத்தோம் இந்த கலர் க்ரீனிஷ் தான் கொடுத்தோம் ஜஸ்ட் ஒரு எல்லோ மாதிரி இருக்க ஒரு கலர் கொடுப்போம் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் அதுக்கு வேலை அதோட வேல்யூ பேஸ்ட் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு அகெயின் இங்கே போயிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதுவும் அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து பிளாக் கொடுக்கலாம் பிஎல்ஏசிக்கு பிளாக் ஏன்னா பிளாக்கும் எல்லோவும் சூட் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது பேக்ரவுண்ட் கலர் அண்டு நம்மளோட வெப்சைட் வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் ரெஸ்பான்சிவாக இருக்குது ஏன்னா நான் எப்படி சைஸை மாத்திரேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உள்ளே இருக்க டெக்ஸ்டெல்லாம் அங்கிட்டு இங்கிட்டும் போயிட்டு வருது ஸோ இதை தான் நம்ம ரெஸ்பான்சிவ்னு சொல்கிறோம் மினிமம் இவ்வளோ தான் இது பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் நான் எங்கிட்டலாம் ட்ராக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய டெக்ஸ்ட் எல்லாமே மூவ் ஆகுது ஓகே இப்போ ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணலை ஜஸ்ட் இப்போ போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபுக்கு மட்டும்தான் டிவ்வுக்கு கிளாஸ் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் மூணு பேராகிராஃபுக்குமே அப்ளை ஆகுது ஏன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் டிவ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்கே டிவை க்ளோஸ் பண்ணலை ஜஸ்ட்டு இதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இங்கே க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் சேவ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் நம்மளுக்கு கரெக்டாக அப்ளை ஆயிருக்கு ஏன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபுக்கு மட்டும் தான் சேஞ்சஸ் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றக்காக ஸோ அந்த ஒரு இதுக்கு மட்டும் நான் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நான் டிவ் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மட்டும் தான் நான் கிளாஸ் ஃபீல்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த சீவனுக்கு நான் எந்த மாதிரிலாம் சேஞ்சஸ் அப்ளை பண்ணணுமோ அதை தான் இங்கே நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம வேறு அதுக்கு இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கெலாம் எல்லாமே இந்த கிளாஸ் தான் ஸோ அகேன் இங்கே ஒரு டிவ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து நான் கிளாஸ் கொடுத்துட்டு நேம் வந்து சி டூ அப்படின்னு நேம் வைக்கிறேன் பிகாஸ் இது வந்து நம்மளோட கிளாஸ் டூ நெக்ஸ்ட் அதை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ப்ராப்பராக இந்த மாதிரி நீங்கள் டேக் எங்கேயாச்சும் நீங்கள் ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எரர்ஸ் வரும் எங்கே எரர்ஸ் விட்டுருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் ஃபைன் பண்ண நெக்ஸ்ட் நான் அடுத்த ஒரு டிவ் க்ரியேட் பண்ணி இதுக்கு வந்து நான் கிளாஸ் த்ரீ அதாவது சி த்ரீ அப்படின்னு நேம் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட கிளாஸை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிவ் பேக் ஸ்லாஷ் டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் எஸ் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கும் நம்ம தனித்தனியாக நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த கிளாஸோட நேமை மட்டும் கால் பண்ணணும் டாட் வச்சுருந்தோம் கண்டிப்பாக அப்போ தான் அதை வந்து கிளாஸ்ன்னு நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் வந்து இது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சிஓ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரெண்டு லைனை காப்பி பண்ணிவிட்டு
ஸோ ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே போய் இண்டிவிஜுவலாக சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் இருக்குது அதுலேயே சிம்பிளஸ்ட்டு ஏன்னா நம்ம நிறையா கண்டென்ட் வச்சுருப்போம் அந்த கண்டென்ட்டுக்கெலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு ஐடி வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு நேம் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல சிம்பிளாக போயிட்டு அந்த நேமை வச்சு கால் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே நம்மளோட வெப்சைட்டுக்கு ஈஸியாக சேஞ்சஸ் அப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதை அப்ளை பண்ணுறது நம்ம இப்போ பார்த்ததே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இன்னும் நிறைய அட்வான்ஸ்டு கா கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆயிரும்னா நம்மளோட வெப்சைட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்டிவாக கலர்ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கூகுள் வெப்சைட் இந்த மாதிரிலாம் மாறிடும் ஸோ நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணுறோம் எந்த மாதிரி கலர் அப்ளை பண்ணுறோம் எந்த மாதிரி சாய்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே மேட்டர் இது இதை வச்சு தான் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டெய்னர் அப்படின்ற ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த கண்டெய்னர் வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் இனிமேல் நம்ம அட்வான்ஸ் டாபிக் பார்க்கும்போது இந்த கண்டெய்னர் அப்படின்ற வேர்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்விப்படுவீங்க இல்லாட்டி யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் வெப்டவ் எங்கேயாச்சும் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கூட இந்த கண்டெய்னர் அப்படின்றத நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜஸ்ட் கண்டெய்னர் ஸ்பேஸ் ஓப்ஸ் நான் மாற்றி கொடுத்துட்ருக்கேன் டேவ் கொடுத்துட்டு நம்மளோட கிளாஸ் நேம் தான் ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல கண்டெய்னர் ஸோ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்மளோட கண்டெய்னர் இந்த இடத்துல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நம்மளோட ஃபைனல் எண்டிங்கில் போய் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேக் ஸ்லாஸ் டேவ் ஓகே ஏன் இதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு என்ன மீனிங்னு தெரியாமல் இருக்கும் நான் சிம்பிளாக நம்மளோட ஓவரால் கண்டென்ட்டுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் கண்டெய்னர்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கண்டெய்னர்னா நீங்கள் இந்த பேர் எங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னா நம்ம ஷிப்ஸ்லலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது சரக்கு கப்பல் அதிலலாம் கண்டெய்னர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு இடத்த மொத்தமாக வச்சுக்கிறது அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட வாட்டர் பாட்டில் கூட ஒரு கண்டெய்னர் அதுதான் நம்மளோட தண்ணி எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த கண்டெய்னர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நம்மளோட வெப்சைட்டில் இருக்க எல்லா கண்டென்ட்டையும் ஒரு ஒரு இடத்துல கண்டெய்ன் பண்ணி நீட்டாக வைக்க யூஸ் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டாட் கண்டெய்னர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு உள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டபிள்யூஐடிஹெச் வித் கோலன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் நம்மளோட அவுட் புட் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்குண்ணா நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்னு கொடுத்தனால ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் ரேஞ்சுக்கு நம்மளோட வெப்சைட் அதாவது நம்மளோட கண்டென்ட் எல்லாமே ஜஸ்ட் இது மினிமைஸ் ஆயிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எஃபிபியில் நியூஸ் ஃபீட் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகணும் நம்மளோட ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வராது பார்த்துருக்கீங்களா ஜஸ்ட் நியூஸ் ஃபீட்னா அது இந்த இடத்துல வரும் இது ஒரு கண்டெய்னர் ஸோ சைடில் இந்த இடத்துலலாம் வேறு ஒன்று வரும் ஸோ அது ஒரு கண்டெய்னர் அந்த மாதிரி ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு வராது அதாவது நீங்கள் எந்த லென்த் கொடுக்குறீங்களோ அது வரைக்கும் மட்டும் தான் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிவ் அப்படின்றதே கிடைக்கல இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன இருந்துச்சுன்னா நான் ஜஸ்ட்டு நான் இதை இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணி அதாவது அங்கிட்டு இங்கிட்டு கொண்டு போனேன்னா இந்த கண்டென்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டுக்கு மேட்ச் ஆச்சு ஆனால் இப்போ மேட்ச் ஆகலை ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்ண நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து பர்சன்டேஜாக மாற்றலாம் எயிட்டி எயிட்டின்னு போட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் இப்போது ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதாவது மொத்த வேல்யூவில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு கண்டென்ட் தெரியணும் அப்படின்றக்காக நான் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னா நான் அங்கிட்டு இங்கிட்டு கொண்டு போகும்போது எனக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிவ் கிடைக்கிது ஸோ நான் எவ்வளோ தூரம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு கொண்டு போனாலுமே எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா அந்த அந்த ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் கிடைக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டெய்னர்ஸ்க்கு ஃபிக்ஸடாக வேல்யூஸ் கொடுக்காம ஜஸ்ட் பர்சன்டேஜில் கொடுத்தா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிவ் வேணும் ஏன்னா நம்மளோட வெப்சைட்டை எப்பயுமே எல்லாருமே ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வச்சுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அங்கிட்டு இங்கிட்டு மாற்றுவாங்க
text align अभीन कुड़ते center अभीन कुड़ते just ना save पंटे run पने अभी ना just ना उन्हें text center लबो so इधर आर रंबा basic साना दे so इप्पा container ना इन्ना नम्मा पाता चे so आधी केत अमरी नम्मा नम्मलोड़ा content आ इंगा वनालो ये एप्पडी वनालो उर container ला display पंटा दे एप्पडी अभीन तडी नम्मा पात्र को simple आ so next ना मंदा margin पति पापों ना margin उन्हें important role play पनो so ना नेतला margin ना सुनना है ना पतन so in the mara na working irko namloda web pages la so simple na solra content apdina for example na or paragraph display pandra adavadu namma or web namloda website la enna la theriyudho namma kannukku adha dhan content andha content ah sutti enna irku na padding apdinu onnu irukum padding na adha sutti konja adha sutti iruka or edathukku per dhan padding next andha padding kadathu iruka or edatha enna nu solluvanga na border apdinu solluvanga adukapra iruka dhan margin so in the mari dhaan namalik vandhu working irukko so inna simplified dhaan naa solhra hai ippa inda arathala inda arathala naa hi friends welcome to my channel abdi naa kututtu rukkaan idhu vandhu content so idhukko andha black area akko nadudhula koonjhu gap irukku so adha naa padding abdi naa solhuvo next vandhu paathom abdi naa andha black color la oor box irukka just in oda content adha avudhu in oda content a suthi oor box irukku adha dhaan nama enna naa solhuvo naa border naa solhuvo adha aduttu overall in oda website oda page adha avudhu in the corner so in the arathala irukku so idhu dhaan nammoda margin so in the arathala dhaan work avangum for example na margin auto nu kuduthanaala enna agudhu na enoda indha website oda side la irundhu mottama varudhu so indha line na just indha arathala margin auto nu irukku adha na delete pannite save pannite ipo na inga run panna appadina enna agudhu na margin oda poi ottirudhu so indha mari margin na modify pandra dhaan margin so idhu vandu overall margin idhu vandu nammoda content idhu vandu padding இது சுத்தி இருக்க அந்த பிளாக் பாக்ஸ் வந்து பார்டர் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம மெயினா தெரிஞ்சுப்போம் ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கூகுள் டாட் காம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இது வந்து நடுவில் இருக்கு ஸோ அப்போ என்னெல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மார்ஜின் வந்து ரைட்ல இருந்து இவ்வளோ தூரம் டாப்ல இருந்து இவ்வளோ தூரம் லெஃப்ட்ல இருந்து இவ்வளோ தூரம் டவுன்ல இருந்து இவ்வளோ தூரம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் நம்மளும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ ஆட்டோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையும் அதை அலைன் பண்ணிடும் பட் பேசிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாத்துக்குமே நாலு சைடுமே அப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே லெஃப்ட் இருக்கும் ரைட் இருக்கும் டாப் இருக்கும் பாட்டம் இருக்கும் கீத மாதிரி தான் அப்ளை ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மார்ஜின் டாப் கொடுக்குறேன் டாப் கொடுத்துட்டு அதுக்கு வேல்யூ வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிடுறேன் உப்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுக்கணும் செமி கோலன் சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்போது ஜஸ்ட் இங்கே ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மார்ஜின் மொத்தமாக டாப்பில் இருந்து ஒரு பத்து பிக்சல் கம்மியாக இருக்குது பட் ரெண்டு சைடுமே எந்த சேஞ்சுமே ஆகலை ஜஸ்ட் டாப் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி நான் எல்லாத்துக்குமே பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் மார்ஜின் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ரைட் டாப் ஸ்டார்ட் இந்த மாதிரி நம்ம எந்த வேணால் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் சேஞ்சஸ் எல்லாமே எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே ஈஸியாக நீங்களே ட்ரை பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம நம்மளோட சி டூவில் நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணலாம் அதாவது டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் அதாவது எடிட் ஃபார்மேட்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என் இதெல்லாம் என்னெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்மளோட கண்டெய்னர் ஒன்று இது அதாவது நம்மளோட கிளாஸ் ஒன்று இது இது கிளாஸ் டூ இது ஸோ கிளாஸ் டூவில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணுவோம் எந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு ஃபான் ஃபேமிலி வைக்கணும் அதாவது இதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு ஃபேன் ஃபான் ஃபேமிலி வைக்கணும்னா ஜஸ்ட் நான் இதுக்கு ஏதாவது வைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டஹோமா வைக்கிறேன் ஸோ இப்படி ஒரு ஃபான் ஃபேமிலி இருக்குது ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா ஃபாண்ட் ஸ்டைல் போகலாம் நம்ம ஸ்டைலில் போயிட்டு இட்டாலிக் உப்ஸ் இட்டாலிக் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளோட இதெல்லாம் இட்டாலிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வேறு என்ன மாதிரி சிம்பிளாக அப்ளை பண்ணலான்னா நம்ம டெக்ஸ்ட்டை டெக்கரேட் பண்ணலாம் அது ஒரு திங் இது ஸோ செ டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் அப்படின்னு டைப் பண்ணால் வரும் ஸோ டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன்னா எந்த மாதிரிலாம் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அண்டர்லைன் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் டெக்
TRN transform of input uh, just U P P R per case of in a good grammar. So if in the Rathala Pitana save panda, save panda in the Rathala Pitana change panda bina, Elame Pata bina, capital letter I chair. Next in a main number panla bina, simple letter spacing panla. Letter spacing of dinner, but dear and regret DER. So in the very over letter gunadula, yellow space for no being rather than letter spacing in a slow. So, for example, 0.2 em kudukana. just to save pandi pana pandra run pandra. Ipa pato abina just letter gunadula spacing on the record. Next in a mena panala abina word spacing panna W O R D word spacing word spacing poeta anga over one em abina kudukana. So just to save one day, now you can run it over word space. So if you look at it, there is a thousand format. So this is all over and over design. So if you look at your website, you can design it. So if you look at it, there is a change design patterns. So if we look at it, we can change it easily. So we can text format. So we can use text format. So next ना वंदे बारे विध माना कुन्जे changes पनी काटरा. So नम्मलोरा first container रेड दिखला. अदाउदे C1. So just ना font size से पेर साइज़ करा. उन्हें को easy आ तेरी नोट रखा गा. Just okay ना पर पेर साइज़ करें और लोगों उनको तेरी नोट वाला में clear आ. हम margin पति light आ पातों. ये पन हमारे just बन हमें इप्पो border पति पाकला. So B O R D E R border ने कुड़ गरा. So border on the pan in a pandra bina simple red up in a good gonna go to the border red up in good simple just to save punter in your hand pandra oops or another just a semicolon could go next in and that color under the indicate panala so border color red up in the pain indicate panya chitariva so you per just a run for no bina in a good enough now we will see the output of the output We will set the border and the color But the color is the color print We will set the color print and the color print So we will set the color print and the color print So we will set the border and we will set the color print So we will set the border and the color red So we will set the border and the color red So we will set the border and the color red so type कंडीपन हम स्पेसिफिक पनानो so s o l i d solid अपडिंग रहता है वो एक टाइप इप्पो ना सेव पन्टर एंड पन्ना अपडिंग ना हम लोग की इंदर तला बॉर्डर बन रही है so इप्पो पाता हूँ मालूम के चेंजेस अप्ले आना देते रहिए so इप्पर दान हम लोग को इंदर बॉर्डर अप्ले आओ so इधर के इन्होर मेथड इन्ना अपडिं इप्पो ना जस्ट रन पने अभी ना यानी कुंदे लेफ्ट साइड में डों अंदर के, सो अधे मरीना इन्ना पना ला अभी ना, इप्पो इधे इधना जस्ट राइट साइड के अप्ले पने ना अभी ना जस्ट कॉपी पेस्ट पने इधे लेफ्ट रिकर्ड तला राइट कुड़ता अभी ना राइट अभी इन्दर द कप्ले आऊँ जस्ट सेव पन्दरा, सेव पन्दर राइट सीड़ ऑन द रेड कलर लग रखा है, सो इंद मरी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इंद मरी इलामे अप्ले पलना, सो अपने ना इंद इमेज कम चला इंद मर दां, सो इधे मर दां बॉर्डर इलामे अप्ले पन्दर दे, इंद सीड़ भी नमो इंद सीड़ के मेंशन पनी नम अप्ले पन्दा, नम रोड़ा मार्जिन इलामे इंद मर दां, मेंशन पनामा नम्बर डा मोट्टा कंटेंट टिक में बॉर्डर अप्ले आऊँ, सो इन्दा मर्दा बॉर्डर ओर कागू। तो इधर कुले इपन हम पैडिंग ओर एग्जाम्पलों पातर लां, सो इपन ऐना पन्दर ना पैडिंग अप्लीन करते डे, जस्ट उल्ला वंदे ओर ट्वेंटी पिक्सेल अप्लीन ना करते डे, सेव पन्टर रन पन्टर अप्लीन ना, இப்போ பாட்டம் सेव पनीटे पनारण पने अभी ना याने कुंडी पपाता लेफ्ट साइड मुड़े गैप पर कर 
ரைட் சைடு கேப் இல்லை டாப்பு பாட்டம் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ரைட் சைடு பாருங்கள் ஸோ ஜஸ்ட் நான் கீழே வந்துட்டு லெஃப்ட்டுக்கு பதிலாக ரைட்டுன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஆர் ஐஜி ஹச்டி ரைட் அப்படின்னு சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அகெயின் ரன் பண்ணால் இப்போ பார்த்தா எனக்கு ரைட் சைடும் கேப் வந்துருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எந்த விதமாக வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதை நான் சிம்பிளிஃபைட் பண்ணி சொல்கிறேன் மார்ஜின் பாட்டம் பேடிங் இது மூணுமே ஒரே கான்செப்டில் தான் ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாப்பு ரைட்டு பாட்டம் லெஃப்ட் இந்த ஆர்டரில் தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம தனித்தனியாக வேல்யூ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அதாவது எனக்கு டாப்புக்கு இவ்வளோ வேணும் ரைட்டுக்கு இவ்வளோ வேணும் பாட்டம்க்கு இவ்வளோ வேணும் லெஃப்ட்டுக்கு இவ்வளோ வேணும்ட்டு இது ஒரு மெத்தட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நாலுத்தையுமே அட் அ டைம் மென்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கேப் இன்னொரு வேல்யூ கேப் இன்னொரு வேல்யூ இந்த மாதிரி கொடுத்தா நாலு வேல்யூ ஒரே இதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த கோடுக்கு என்ன அவுட்புட் வருமோ அதே கோடு தான் இங்கேயும் அவுட்புட் வரும் ஸோ எந்த ஆர்டரில் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா டாப்பு ரைட்டு பாட்டம் லெஃப்ட்டு ஸோ டாப்பு பாட்டம் லெஃப்ட்டு ரைட்டு அதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த கோடை நம்ம நாலு லைன் டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஸோ இந்த ஒரு லைனை டைப் பண்ணால் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டாப்பும் பாட்டமும் ஃபைவ் ஏ லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் டென்னு ஸோ இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ரைட் டாப் பாட்டம் சேம் வேல்யூவாக இருந்தால் இந்த கோடுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த கோடு எழுதலாம் ஸோ இதோட ரெண்டோட மீனிங்கும் ஒன்று தான் இதே இது நம்மளுக்கு நாலு சைடுமே ஒரே வேல்யூ அதாவது எனக்கு டாப்ல இருந்து அஞ்சு சைட்ல இருந்து அஞ்சு கீழ இருந்து அஞ்சு வேல்யூ சை லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து அஞ்சு வேல்யூ இந்த மாதிரிலாம் சிம்பிளா நம்ம இந்த மாதிரி கோடு எழுதலாம் ஸோ நம்மளோட கோடை நம்ம எப்படி வேணா மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டாப்புக்கு மட்டும் வேணும் ரைட்டுக்கு மட்டும் வேணும் இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலா எழுதலாம் நாலு சைடுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா வேணும் இந்த மாதிரி எழுதலாம் இல்லாட்டி நாலுத்தையும் டாப்பு ரைட்டு பாட்டம் லெஃப்ட் இந்த மாதிரி நமக்கு ஸோ ஆர்டர் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது இந்த பேடிங்க்கும் இதே ரூல்ஸ் தான் பார்டருக்கும் இதே ரூல்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி சைடில் தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே மென்ஷன் பண்ணுவோம் சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட வெப்சைட்டுக்கு ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் அகெயின் ஒரு டிவோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கிறேன் இந்த கிளாஸ்க்கு வந்து நம்மளோட கிளாஸ் ஃபோர்னு நீ முடிச்சுக்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ண டிவோ நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு நடுவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு டைட்டில் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம ஹச் ஒன் ஸோ இந்த டைட்டில் உள்ள என்ன கண்டென்ட் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு பார்ப்போம் லிஸ்ட்டு வச்சு அதை எப்படி ஸ்டைல் பண்ணுறது ஏன்னா லிஸ்ட்டு வந்து நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அன்ஆர்டர்டு லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் யூஎல் ஸோ யூஎல் ஆரம்பித்தா யூஎல் முடிக்கணும் இதுக்கு நடுவில் தான் நம்மளோட லிஸ்ட் எல்லாமே இருக்க போகுது ஸோ எல்ஐ போட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணணும் உள்ளே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹாய் ஜஸ்ட் இதை காபி பேஸ் பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் பி ஹாய் ஹச்சி எல்எல் ஓ ஹலோ வெல்கம் இந்த மாதிரி நான் ஒரு மூணு இது வைக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போது என்ன ஆயிருக்குன்னா ஹாய் ஹலோ வெல்கம் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு எப்படி நம்ம ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது இதுக்கு எப்படி நம்ம ஃபார்மேட்டிங் அப்ளை பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஜஸ்ட் இந்த கிளாஸ்க்கு ஐடி வந்து நான் சி ஃபோர் அப்படின்ற ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ ஸ்டைல்ஸ் போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் புதுசாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் டாட் சி ஃபோர் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்குள்ளே தான் நான் அதோடய ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ண போகிறேன் சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் ஒரு பார்டர் செட் பண்ணுவோம் பார்டர் வந்து ஜஸ்ட் சின்னதுனால ஒரு ஒன் பிக்சல் வச்சுட்டு கலர் வந்து ஒரு ரெட் வச்சுட்டு டைப் வந்து சாலிட் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பார்டர் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அதாவது நம்மளோட லிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் ஒரு பார்டர் க்ரியேட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரேடியஸை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் நம்ம ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்குது ஆரி பார்டர் ரேடியஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் அந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும்
நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் பார்டர் பார்டர் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்கேன் நம்மளோட லிஸ்ட் வந்துருச்சு ஸோ அகெயின் இதுக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டைல்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நம்ம ஒரு லிங்க் வைக்கலாம் லிங்க் நான் ஜஸ்ட் நம்ம லிங்க்குக்கு என்ன டேக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ டேக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ அதுக்குள்ளே ஹச் ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ள ஹேஷ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டு வெளியே ஏவை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இந்த டேக் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா லிங்க்குக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் உப்ஸ் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் லிங்க் இந்த சென்ஸ் இந்த இடத்துல ஹச் ரெஃபரன்ஸ் அதாவது ஹச் ரெஃபரன்ஸ்னு வரும் ஓகே ஓகே லிங்க் கொடுப்போம்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல ஸோ லிங்க் ஹேஷ் கொடுத்தோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் ஹாயை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ஹாயினே வரும் ஹலோவை கிளிக் பண்ணால் ஹலோனே வரும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது ஸோ சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு நான் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து லிங்க் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ ஜஸ்ட் அதை நான் கிளிக் பண்ணால் அதே பேஜ் தான் லோட் ஆகும் ஸோ அதுதான் இதோட லிங்க்குக்கு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஹேஷ் கொடுத்தோம் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த லிங்க்கை நம்ம எப்படிலாம் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு கூகுள் பேஜ் போயிருப்போம் அங்கே போயிட்டு ஏதாச்சும் நம்ம சர்ச் பண்ணியிருப்போம் நம்ம சர்ச் பண்ணுற எல்லாமே லிங்க்ஸ் தான் ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி போன வெப்சைட்னால் அது வந்து கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் போகாத வெப்சைட்னால் கலர் ஒரு மாதிரி இருக்கும் நான் அதுக்கு நேராக கொண்டு போனால் மட்டும் கீழே கோடு வருது இந்த மாதிரி நிறையா சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது ஸோ லிங்க்கை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நிறையா சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லிங்க்கோட டேக் வந்து ஏ ஸோ அப்போ நம்ம ஏ வச்சு தான் டிஃபைன் பண்ணணும் சிம்பிளாக நான் இங்கே போயிட்டு ஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஏ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஏ வந்து லிங்க் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து கோடு இருக்குது ஸோ அந்த கோடு எனக்கு பிடிக்கல அதை வந்து டெக்கரேஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆஃப் பண்ணுறேன் ஆஃப்க்கு நன்னுன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த கீழே இருக்க கோடு போயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் ஸ்டில் வந்து இது லிங்க்கு தான் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹாவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் ஏ டாட் ஹச்ஓவிஆர் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஏன்ற லிங்க்குக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஓஎல்ஓஆர் கலர் ரெட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஹாவர் அப்படின்னா என்னென்னா அதுக்கு மேலே நான் கொண்டு போகிறது இப்போ நான் அதுக்கு மேலே கொண்டு போகிறேன் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை இப்போ நான் இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணலை இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் இதுக்கு மேலே கொண்டு போகிறேன் இதுக்கு மேலே கொண்டு போனால் போயிட்டு நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா கலர் வந்து ரெட்டாக மாறுது ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த வந்து ஹாவர் அப்படின்றது ஸோ இதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி உள்ளே போகிறோமா இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஸோ சிம்பிளாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வேறு ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் லிங்க்குக்கு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஏ டாட் என்ன பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா ஆக்டிவாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஏ டாட் ஆக்டிவ்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கலர் செட் பண்ணலாம் ஸோ கலரை செட் பண்ணால் அந்த கலர் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நான் க்ரீன் அப்படின்னு செட் பண்ணுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நான் கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ரா அதாவது லீவ் பண்ணோடனே ஆக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா அது வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஏ டாட் விசிட்டட் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இங்கே ஒரு கலர் செட் பண்ணலாம் கலர் கோலன் உப்ஸ் ஒய்எல்எல்ஓடபிள்யூஎல்ஓ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இது வந்து எதுக்குன்னா இப்போ உங்கள் வெப்சைட்டில் நிறையா லிங்க் இருக்குது அப்படின்னா யாராச்சும் அதை சே ரீலோட் பண்ணிக்கலாம் யாராச்சும் அந்த வெப்சைட் போயிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கலர் வந்து விசிட் பண்ண லிங்க்குக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும் உப்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலை ஓ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இங்கே டாட் வராது கோலன் வரும் உப்ஸ் ஜஸ்ட் கோலன் வச்சுக்கலாம் மாற்றி டைப் பண்ணுறேன் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணலாம
ஓப்ஸ் டாட் வைக்கிறாங்க கோலன் வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு டேகுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் கோலன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து நான் கலர் வந்து எல்லோ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அந்த லிங்க்கை நான் ஒரு தடவை விசிட் பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னா அது வந்து எல்லோவாக மாறும் ஆக்சுவலாக நான் மூணியுமே ஒரு ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணிட்டேனா என்ன ஆகும்னா ஒரு தட்டி நான் விசிட் பண்ணியிருப்பேன் விசிட் பண்ணிட்டேன்னா என்னோட லோக்கல் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதனால் எல்லாத்துக்குமே வந்து இதை ஜஸ்ட் எல்லோவாக காட்டுது ஸோ சிம்பிளாக நான் பிளாக்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டெஸ்ட் பண் அதாவது நம்மளோட திங்ஸ் நம்மளோட லிங்க்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மேட்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம லிஸ்ட் இருக்கு ஸோ நம்மளோட லிஸ்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டுக்கு ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லிஸ்ட் எந்த கிளாஸில் இருக்குன்னு பார்க்கணும் லிஸ்ட் வந்து கிளாஸ் ஃபோரில் இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டாட் சி ஃபோர் கிளாஸ் ஃபோரில் நான் லிஸ்ட்டை ஃபார்மேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கிளாஸ் ஃபோரில் லிஸ்ட்டை பார்த்து டாட் சி ஃபோரில் லிஸ்ட் ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பேடிங் பாட்டம் அதாவது கீழே இருந்து கொஞ்சம் பேடிங் பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் அடியில் எனக்கு கேப் இல்லாமல் இருக்குது நான் கேப் வரணும் அப்படின்றக்காக ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் பிக்சல் கொடுக்குறேன் கேப் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்துக்கும் நடுவில் கேப் வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃபிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்டர் வைக்கிறேன் பார்டர் பார்டர் எதுக்கு வைக்கிறேன்னா பாட்டம்க்கு மட்டும் வைக்கிறேன் ஸோ பார்டர் பாட்டம் பார்டர் வச்சா நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னா கலர் அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ரெட்டு பிக்சல் வந்து ஃபைவ் பிக்சல் போன தாட்டி நம்ம சாலிட் யூஸ் பண்ணோம் இந்த வாட்டி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் டாட்டட் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ப்ரீ டிஃபைண்டு அதாவது டிசைன்ஸ் நிறையா தான் இருக்குது சாலிட்னா இந்த மாதிரி தின்னாக ஒரு லைனு டார்க்காக அந்த மாதிரி வரைகிறது டாட்டன்னா டாட் டாட் டாட்டாக வரும் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டா இது பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா அவங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது டாட்டன்னா என்னென்னா கீழே வந்து இந்த மாதிரி டாட் டாட் டாட்டா வச்சு போகுது இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து இன்பில்ட் டிசைன்ஸ் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் வேணுமோ அதை நீங்கள் சிம்பிளாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ அதோட கிளாஸ் வந்து சி ஃபோரில் வந்து ஓஎல்னு நம்ம கொடுப்போம் ஏன்னா அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டுக்கு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த டாட்லாம் வைக்கிறோம்ல அது வேணும்னா நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து லிஸ்ட் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை போய் நம்ம நன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் அதாவது நன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமூவ் ஆகும் உப்ஸ் ரிமூவ் ஆகலை ஸோ என்ன இடத்துல செக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம யூஎல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துலையும் யூஎல் அதாவது அன்னோட லிஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போது சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த டாட் போயிடுச்சு ஓகே எனக்கு அந்த டாட் வேணாம் வேறு விதமான ஸ்டைல் வேணும்னா நம்ம அதை வச்சுக்கலாம் டீஃபால்ட்டாக நிறைய விதமான ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எஸ்கியூ யூஏ ஆர் இ ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அதை கொடுத்தேன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி டி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் வரும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைல் வேணுமோ அதை நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டைல் இமேஜ் வைக்கலாம் ஸோ டீஃபால்ட்டாக ஒரு பிக்சர் இருக்குன்னா அந்த பிக்சரை கொண்டு போய் வைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஸ்ட் ஸ்டைல் இமேஜ் இதை நம்ம வைக்கலாம் இதை எப்படி வைக்கணும்னா யூஆர்எல் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் வழியாக வைக்கணும் ஸோ சிங்கிள் கோட்ஸில் டாட் டாட் ஸ்லாஷ் போட்டு நம்மளோட இமேஜ் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே போயிட்டு சிஹெச் செக் லிஸ்ட் அப்படின்னா கொடுத்து சர்ச் பண்ணுறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இமேஜ் வரும் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி டிக் மார்க் இருக்க இமேஜ் ஏதாச்சும் வரும் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி ஒரு இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த இமேஜை நான் என்ன பண்ணுறேன் போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்கு மூவ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஏன்னா நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல் மெயின் ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்ண தான் வைக்க முடியும் ஸோ பேர் பெருசாக இருக்கனால நான் ஜஸ்ட் ரீநேம் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஐஎம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போது ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் என்ன
இப்போது ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணோம் இப்போயும் எடுக்கலை அப்படின்னா சில பேருக்கு இந்த இந்த பார்த்தை ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணாமே எடுக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் சம்டைம் எடுக்கும் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது ஜஸ்ட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வைக்கிறேன் நம்மளோட இமேஜ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் சைடில் வச்சேனால அது என்ன ஆயிடுச்சுனா ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் கரெக்டான இமேஜ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒழுங்காகும் ஸோ சிம்பிளாக நான் மாடிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஏதாச்சும் ஒரு எடிட்டிங் டூல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் அதை ரீசைஸ் பண்ணால் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் ஸோ பிக்சல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நான் ஜஸ்ட் ஒரு டென் இடத்துக்கு போயிடுச்சு ஸோ டென் டென் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது செலக்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இமேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டான இமேஜஸ் பார்த்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் அதை வந்து எடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் பிக்சர்ஸ் போயிட்டு இந்த இதில் இப்போ பார்த்தோம் நம்மளோட இமேஜ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அதை நான் டெஸ்க்டாப் வந்துட்டு என்னோடய இமேஜஸ் ஃபோல்டரில் வைக்கிறேன் ஓப்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டரில் போயிட்டு இமேஜஸ்க்குள்ளே பேஸ் பண்ணுறேன் ரீப்ளேஸ் ஸோ ஃபைல் வந்து இப்போ பார்த்தா குட்டியான இது வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நான் அகெயின் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு நான் அகெயின் ரீலோட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ அந்த டிக் மார்க் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே நம்ம வைக்கிறது தான் ஒரு இமேஜாக இருக்கட்டும் ஒரு இடத்துல இருக்க அனிமேஷனாக இருக்கட்டும் நம்ம கொடுக்குற பேட்டர்னாக இருக்கட்டும் ஸோ எந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அதாவது சைஸை மாற்றுறீங்க வேல்யூவை கொண்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் இருக்கும் சிம்பிள் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபார்மை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது ஃபார்ம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு ஹச்டிஎம்எல்லில் பார்த்தோம் ஒரு ஃபார்ம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபார்மோட கோடை நான் இங்கே ஹச்டிஎம்எல்லில் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்ம்ஸ் பற்றிலாம் பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் ஆல்ரெடி இப்போது ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணுறேன் வீடியோ பாஸ் பண்ணி ஜஸ்ட்டு ஃபார்ம் கிரியேட் ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணி ஃபார்ம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே ஜஸ்ட் நேம் இமெயில் மெசேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ என்ன வந்திருக்குண்ணா ஸோ நேம் இமெயில் மெசேஜ் இந்த மாதிரி நார்மலாக தான் வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல் கோடு தான் இப்போது இதுக்கு எப்படி நம்ம டிசைன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது அதாவது கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா அதாவது இப்போ பார்த்தோன்னே ஒரு ஃபார்ம் லுக்கே இல்லை ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு நார்மலாக இருக்குது கொஞ்சமாச்சும் எப்படி எடிட் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபார்முக்கு என்ன கிளாஸ் நேம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா எஃப் ஒன் வச்சுருக்கேன் ஃபார்முக்குள்ளே இருக்க ஒவ்வொன்றுக்குமே தனித்தனி கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கிளாஸ்க்கு வந்து ஒரே நேம் வச்சுருக்கேன் அதாவது எஃப்ஜி எஃப்ஜி எஃப்ஜின்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓவராலாக ஃபார்முக்கு எஃப் ஒன்று நேம் உள்ளே இருக்க எல்லா கண்டனுக்குமே எஃப்ஜி இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா அதாவது நான் எஃப்ஜிக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணேன்னா எங்கெல்லாம் எஃப்ஜி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேனோ அங்கே எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்டைல் அப்ளை ஆகும் ஸோ அதான் மீனிங் ஓகே ஜஸ்ட்டு நம்ம இங்கே போகலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சைடில் சைடில் இருக்குது அதாவது இதுக்கு இதுக்கும் கேப் இல்லை ஸோ கீழே கீழே கேப் இல்லை அலைன்மெண்ட்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா இது இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டைல்ஸ் வச்சு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா டாட் எஃப் ஒன் அதாவது நம்மளோட ஃபார்ம் கிளாஸ் அதாவது ஃபார்முக்கு வச்ச கிளாஸ் நேம் ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஒன் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த எஃப் ஒன் இங்கே வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா பேடிங் கொடுக்குறேன் அதாவது எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயாக வேணும் அப்படின்றதுக்காக டுவெண்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் இது என்ன பண்ணுன்னா அதோட எல்லா டேரக்ஷன்லையும் டுவெண்ட்டி பிக்சல் அளவுக்கு ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணி வேணும் ஸோ இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதை சுற்றி ஓவராலாக ஃபார்முக்கு டுவெண்ட்டி பிக்சல் கேப் வந்துருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா நான் உள்ளே கொடுத்த அந்த எஃப்ஜி டாட் எஃப்ஜின்னு இருக்கு ஸோ அது வந்து உள்ளே கொடுத்தது ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பேடிங் தான் வைக்க போகிறேன் பாட்டம் பேடிங் வைப்போம் ஏன்னா பேடிங் பாட்டம் பேடிங் பாட்டம் பேடிங் போயிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல் வைக்க
ஒவ்வொன்றும் கீழே கீழே அதாவது அடுத்தடுத்த லைனில் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மீனிங் ஸோ லேபிள் அடுத்தடுத்த லைனில் இந்த மாதிரி பிளாக்ஸாக பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முக்கு பட்டன் க்ரியேட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் போயிட்டு இன்புட் டைப் வந்து சப்மிட் நேம் வந்து சப்மிட் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் சிஎல்ஏஎஸ்எஸ் கிளாஸ்க்கு நேம் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பட்டன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ தான் என்னால் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ரீலோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சப்மிட் பட்டன் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ மொதல் நம்ம நார்மலாக ஹெச்டிஎம்எல் மட்டும் யூஸ் பண்ணதுக்கும் இப்போ சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்டர் கிடச்சிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கலர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட ஃபார்மில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த இன்புட் டைப்பை மாற்றலாம் ஸோ எஃப் ஒன் நம்மளோட ஃபார்மோட கிளாஸ் நேம் அடுத்து எந்த டைப்பை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன்னா இன்புட் டைப்பை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ எந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸாக கொஞ்சம் நீட்டாக கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா பேடிங் வந்து ஒரு டென் பிக்சல் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வித்தோட ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு இப்போது ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்போ வந்து என்ன இருக்குன்னா அந்த பேடிங் அதாவது இன்புட் டைப்னா இந்த இடத்துல என்ன இன்புட் டைப் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குறோம் ஒவ்வொருத்துக்கு கீழே இன்புட் இன்புட் நெக்ஸ்ட் இது வந்து டெக்ஸ்ட் ஏரியான்னு சொன்னால இந்த மெசேஜ்ன்றது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகலை அண்டு ஃபைனலாக அந்த சப்மிட் பட்டனுமே என்ன தானா இன்புட் டைப் தான் ஸோ அதனாலேயே அதுவும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மாடிஃபை ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த வித்துன்னு கொடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை ஆகலை ஏன் அப்ளை ஆகலைன்னா நான் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் போட மாறேன்ட்டேன் ஸோ ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணி இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட கண்டெய்னரோட வித்தை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஃபுல்லாக வந்துருச்சு ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்துருச்சு இப்போது எனக்கு இந்த சப்மிட் பட்டனும் பெருசாயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ண தேவை இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இன்புட் டைப்புக்கு பதிலாக இன்புட் டைப்பில் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அதாவது எந்த மாதிரி டேட்டா மட்டும் வேணும் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் டைப் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் டிஎக்ஸ்டி டெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த டேட்டாவுக்கு மட்டும் எனக்கு மாறணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தா எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் அதாவது டெக்ஸ்ட் டைப் எங்கே கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேமுக்கு மட்டும் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த டைப் இருக்கிறது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் எந்த விதமான சேஞ்சஸ் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பட்டன் வந்து ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லை ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ பட்டனுக்கு எந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் டாட் எஃப் ஒன் அதாவது நம்மளோட ஃபார்ம்குள்ளே தான் இருக்குது பட்டன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை போய்க்கலாம் ஃபார்ம்குள்ளே போயிட்டு இன்புட் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டு டைப் வந்து என்னென்னா டிஒய்பிஇ டைப் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் சப்மிட் ஏன்னா பட்டனோட டைப் வந்து நம்ம சப்மிட்டில் தான் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதுக்குள்ளே போய் நம்ம ஏதாச்சும் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணணும் அந்த ஸ்டைல் எதுக்கு அப்ளை ஆகும்னா நம்மளோட பட்டனுக்கு அப்ளை ஆகும் ஸோ பட்டனுக்கு எந்த மாதிரி கொடுக்கலாம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் வைப்போம் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஹேஸ் கோடில் கொடுக்குறேன் ட்ரிபிள் த்ரீன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கலர் கொடுக்கலாம் நம்ம சிஓ எல்ஓஆர் கலர் ஸோ கலர் என்ன கொடுக்கலாம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒயிட் கொடுக்குறேன் டபிள்யூ ஹச் ஐடி ஒயிட் வேறு என்ன கொடுக்கலாம்னா பேடிங் ஸோ அது கொஞ்சம் டிசைனாக வரணும் அதை சுற்றி பார்டர் கொஞ்சம் வரணும் அப்படின்றக்கா பேடிங் வந்து ஒரு டென் பிஎக்ஸ் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன பண்ணலான்னா அதுக்கு ஒரு பார்டர் பார்டர் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ இருக்க பார்டரை எடுத்துடலாம் நம்ம பார்டர் வந்து ஜஸ்ட் நன் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிசைன் அப்ளை ஆகிருக்கு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி அப்ளை ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிசைன் எந்த மாதிரி இன்னும் அட்வான்ஸாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம இந்த பட்டனுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா கிளாஸ் நேம் வந்து பட்டன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் டாட் பியூடிடிஓஎன் பட்டன் அப்படின்னு கொடுத்த ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம கோலன்
ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ண ரன் ஆகலை அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒரே இன்புட் டைப்புக்கு நான் டைப்பை வச்சு சமீட்டையும் கால் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸை வச்சு பட்டனையும் கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வட்டா டைம் நான் ரெண்டையும் கால் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் சம்டைம் ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் இதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் என்னென்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வெறும் பட்டன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் பியூடிடி ஓஎன் பட்டன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஏன்னா பட்டனை வச்சு நம்ம கால் பண்ணால் ம் ஜஸ்ட்டு இதுக்கு தான் சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது ஏன்னா இதோட கிளாஸில் பட்டன் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நான் அந்த பட்டனுக்கு நேராக என்னோடய மவுஸை கொண்டு போகும்போது கலர் சேஞ்ச் ஆகுது அதாவது பேக்ரவுண்டு வந்து ரெட்டாக மாறுது கலர் வந்து ஒயிட்டாக மாறுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபார்மட்டிங் சேஞ்சஸ்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு ஃபார்மோட லுக்கை நம்ம கொண்டு வரலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வைக்கிறது பார்டர் செட் பண்ணுறது அகெயின் அலைன் பண்ணுறது கோலன் வைக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்க நிறையா மோர் அண்ட் மோர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சீசஸ் வச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பேராகிராஃப் வச்சுருக்கேன் அதுக்கே நம்ம எவ்வளோ ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோன்ட்டு ஸோ ஒரு நல்ல வெப்சைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தனியாக ஸ்டைல்ஸ் வச்சு நம்ம ஒவ்வொன்றையும் நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி மாடிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ அவ்வளோதான் எவ்வளோ பெரிய வெப்சைட்டாக இருந்தாலும் அதில் சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த பேசிக்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் எவ்வளோ ஒரு டாப் வெப்சைட்டை கூட நம்ம ஈஸியாக பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ட்ரிக் பார்ப்போம் ஜஸ்ட்டு நான் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு டிவலப்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறேன் அந்த கிளாஸ்க்கு வந்து நேம் வந்து பிஎல்ஓசிகே பிளாக் அப்படின்ற நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த டிவ்வை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போது அதுக்கு நடுவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஹெட்டிங் வைக்கிறேன் ஹச் அந்த அந்த ஹச்சை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே வந்து ஜஸ்ட் தமிழ் ஹச் அப்படின்னு வைக்கிறேன் தமிழ் ஹேக்ஸ் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு உள்ள குட்டியாக ஒரு பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் அந்த பேராகிராஃப்குள்ளே சம் டெக்ஸ்ட் ஸோ மேலே இருக்க டெக்ஸ்ட்டையும் நான் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு டிவெலப்மெண்ட் வந்துச்சு ஸோ ஜஸ்ட் அதை நான் காப்பி பண்ணி ஒரு ரெண்டு வாட்டி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் வி கண்ட்ரோல் வி ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் சேவ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த இடத்துல தமிழ் ஹேக்ஸ் தமிழ் ஹேக்ஸ் தமிழ் ஹேக்ஸ் இந்த மாதிரி ரன் ஆயிருக்கு உப்ஸ் வெறும் ஹச்சுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஹச் ஒன்று கொடுக்கணும் ஏன்னா வெறும் ஹச்சுன்னு ஒரு டேகே இல்லை சம்டைம்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா தமிழ் ஹேக்ஸ் தமிழ் ஹேக்ஸ் தமிழ் ஹேக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் ரன் ஆயிடுச்சு ஓகே இந்த இடத்துல இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்மேட்டிங் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அதாவது சிம்பிளாக ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதோட கிளாஸ் நேம் வந்து பிளாக் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஹச்ஓனோட அந்த டெக்ஸ்ட்டு இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஹச்ஓனுக்கு பதிலாக ஹச் டூ கொடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஹச் டூ கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக அதாவது இந்த ஹெட்டிங்க்கும் இந்த ஹெட்டிங்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக நான் இப்படி பண்ணுறேன் இப்போது சேவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிடுச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நம்ம கடைசியாக க்ரியேட் பண்ண கிளாஸ் வந்து பிளாக் பிஎல்ஓசிகே பிளாக் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறேன்னா ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் நம்மளோட டெக்ஸ்ட்டெல்லாம் ஃப்ளோட் பண்ண வைக்க போகிறேன் அதாவது கொஞ்சம் டிசைனாக இப் நம்ம நிறையா வெப்சைட்ஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஃப்ளோட் கொடுத்துட்டு அதில் போயிட்டு லெஃப்ட் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா நான் எத்தனை பிளாக் வச்சுருக்கேன் நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு பிளாக் வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போது நான் வித்தை கரெக்டாக பர்சன்டேஜில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இல்லாட்டி மிஸ்மேட்ச் ஆகும் மூணு வச்சுருக்கனால ஹண்ட்ரடாக த்ரீயால் டிபேட் பண்ணால் ஒரு தேர்ட்டி அடுத்து மூணு இருக்கனால மீதி இருக்க பத்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆவரேஜ் பண்ணி தேர்ட
box sizing no narika, adala poi ita border on the box mari irkan no, na varna specific pani irkan. So simple or na line code diri kan, just ada save panra, arta inge poi ita nama lada website lapoi ita run panra. Ah, ipo enna irkan na patah bina, just patah bina, just ada ada or box box a on the ada bce or border diri irkan. So border on the nama ena pan lana one pixel truck, nama on the or three kurutik lah. Color on the nama ida erase pan the differentiate pan na blue kurutik lah. So save pan the again na run pan lah. Iba pata kunci orang ke difference teri ida. Next ida rende kung gap pan lah. So nama ena panik lah abri na ida rende tu kan orang la gap kandor lah B R B N use puni. Again ina B R pora ina kunci gap pan no abri nka save pan lah. Again, ingat anda save pandra, anda again ini pernah run pandra. Ipa pata aku kunci different sheet soro. Adat ya, ida again inna kunci offload pandra wekila, ular ke content dila me change pandra wekila. Or alau ke or website look ke nama kundu ora aram cito. So HTML CSS send dale, or alau ke nama or website look ke kundu ora mudiyo. So awal bang guys, CSS ora basic sa kunci cover pandra wekila. So inna more CSS tricks and tutorials na upload pandra pora. So, in this video, we will stop this video. Next, we will upload a tutorial on a JavaScript tutorial on a JavaScript tutorial. So, we will start with HTML and CSS and next to JavaScript. We will combine this three of them and we will make a beautiful website. And then, we will see how we can do a complete website in the tutorial. We will see how we can update more features. So, we will see how we can do a tutorial on the first YouTube channel. We will subscribe to the YouTube channel and click on the bell icon. So, we will see how we can do this. Selain itu, nanti niye komen section lah. Selain itu, anda mari more tutorials pun. Nanti niye feedback kudu kelan. Selain itu, ada change pun atau ini ada way of teaching. Nama lah, nanti. Okay, guys, semula ini ada next video lah. Pakai. Bye.